Hi, Debugger. How are you? I'm not at all fine and don't call me Debugger. Be cool, buddy. Enjoy the weather. Hey, Mama. Coffee is not coffee. It's not coffee. It's not coffee. It's not coffee. See? Rose got a cup of coffee. It's not 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 coffee. Oh my God. I'm not going to get coffee. I'm not going to get coffee. I'm not going to get a cardiologist. I'm not going to get a heart check. I'm not going to get a pill. I'm not going to get a pill. Don't panic, Mr. Hari. Look, this paper is not going to get coffee. I'm not going to get a cancer job. Biba is confused. See, Mr. Hari. In this polluted world, I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. I'm not going to talk about this. I'm not going to talk about this. So, forget all this nonsense. Enjoy coffee, enjoy the day. Thank you, Siri. Now I'm relaxed. Mm. Luvakura, Palakanura, Agara, Raja. Cool, lucky, cool. Job ke time endani tondar pade new choice chow. Paap ma musla dente disturb enta do. Nu kangar padam vala, oche prapancho deyam waagi podo. Hoori poye cricket teamo gela vado. So, be cool, okay? Be cool. ना ब्रात को नारक कपड़ा एक चेसी तेरे के दरा भगवान तोड़ो जानू 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 ऑफिस के टाइम है इंदे फरक ये ड्रेस वेस्ट कॉलर चप्पे मॉने सेंट्रल लोगों नांगा दा रेड सारी आधी कट को थैंक्स जानू बाय वो दिन ये वाला मौकन जो चढ़े ये वाला कप गोल पे ऐड दे वाला हाहाहा 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 Hurry, your phone is deactivated. What? Yesterday only I paid the bill. Then make a call to customer care. Hi, good morning. Good morning. Ni sari chala bondi. Thanks. Ma janu selection. This credit goes to her. Hey, congratulate me. Why re? Na ko sathilo job achindi. Really? Yeah. Details thara chupta ro. Okay. Okay. Namaskaram. Na peer Lucy. Chappandi neeni ke vidanga sahaya padgalnu. Namaskaram. Na peer Hari. நேனு நின்ன பைகம் செல்லின்சித்தினி. ஐனனு மீரு நான் தூருவானி பரிக்கிறானிக்கி சம்பந்தம் தின்சித்திரி. திரிகி மீர் அனுசந்தான சேவல கலகின்சனை எடலா, மிக்கிலி சந்தோஷிச்தான். மீ பூர்த்தி பேரு சிரு நாமா ஜன்மதன விவரமலு செப்பகலரா? நா பேரு வேரமாச்சினினி மதடி மாசம் மதடி தினம் வை இன்னி தும்மிதோந்தில் டெப்பை ஐதோ சாவச்சிரம். வீரம் ஆச்சினேன் ஹரை கிரிஷ்ணகாரு, மீரு செப்பினு ஜன்மதின விவரமலு தப்பனி மா கம்பிட்டர் செப்பு சுன்னது. ஹலோ? ஹலோ? சிட்! நமஸ்காரமலு, நா பேரு லூசி, செப்பனி நேனிமிக்க எவிதங்க சாகைய படகல்னு ஐனா, நான் போன் இந்த கட்சிசேரு? மீ பூர்த்தி பேரு சிருனாமா ஜன்மதனு விவராலு செப்பகலரா? அந்துகே நின் லூச் அன் பில்சேனு. இந்தாகே ஜேப்பேனுகதா? கானி ஜன்மதனு விவரமலு தப்பு செப்பேருகதா? கரர்க்கானே ஜேப்பேனு. January 1 to 3, we have to pay for $1,000. January 1 to 3, we have to pay for $1,000. That's $1,000. Mari, na peru Lucy, namaskara malu, cepandi, nini mik evi denga sahay padagalnu. Ani telugu lo telugu cincu kodla kuitu enduku? Miru amari adga matlat dam seri kadu. Seri kadu, besi kadu. My date of birth is January 1st, 1975. Check the details and activate my phone immediately. Shamin Chandi, server down hindi. Meeku vivarumulu teliyaal ente naalu gaitu ganta laga. Nii yappa, nii yappa, bandha pootu lehti anandai phone anandai jajjpoottho. 
నీ అబ్బ నీ అబ్బ చిచి కూతురు అట్లేదేంటి మా అబ్బాయి అట్లా కూతురు నడుపుకున్నా పెంచాడు నీకు అది సిగ్గుందా నువ్వు మనిషి వా పశువా కస్టమర్ ఏడుస్తుంటే దొన్న పది మంది వర్షం గురించి మాట్లాడతావా నీ అంత చూస్తా నిన్ను కోర్టుకి ఏడుస్తా నీ మీద కేసు వేస్తా వేసుకోమంటావా ఎంత ధైర్యమే నీకు నీకు అసలు సిగ్గులేదా వేస్తానే వేస్తాను నిన్ను నీ కంపెనీని రోడ్డుకి ఏడుస్తా దేశంలో కాల్ సెంటర్ లేకుండా చేస్తా నాలాంటి లూజులకి ఉద్యోగాలు లేకుండా చేస్తా ఇంకేమైనా ఇతర వివరములు కావాలనా వీరమాచినేని హరికృష్ణ గారు వీరమాచినేని హరికృష్ణ గారు మీరు మా కాల్ సెంటర్ కు ఫోన్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు మరే ఇతర వివరములు కొరకైనా సంప్రదించండి ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ సేవకై సిద్ధంగా ఉంటాము I don't like this. Consult a doctor. Hmm. Don't worry, Harry. I'm going to call you a good doctor. I'm going to call you at 6 o'clock. I'm going to call you at 6 o'clock. Cool, man. అందులో అంత తప్పేమి లేదు అంటే 
తప్పు నాదంటారా తప్పు నీదేనని మర్యాదగా ఒప్పుకుని తప్పుకుంటే మీ ఆయన సంతోషిస్తాడు ఏంటి మీరు మా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తారు ఇంతకు నీకు ఏం కావాలమ్మా విడాకులు కావాలి అయితే ఓ పని మీ ఆయన నా దగ్గర పంపించు ఆయన తరఫున వాదించి నీకు విడాకులు ఇప్పి అదేంటి మీరు నా లాయర్ కదా నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి కదా చూడు మొగుడు పెళ్ళాల మధ్య గొడవకి ఆడదే కారణం మొగుడు ప్రేమగా బుజ్జి అని పిలిచిన గజ్జి అని పిలుస్తావని గొడవ పెట్టుకుంటారు మీ ఆడాళ్ళు అందుకే మీ ఆడాళ్ళని చస్తే సపోర్ట్ చేయను నువ్వు కూడా మా ఆయన మాట్లాడుతున్నావు మతి లేకుండా ఇదిగో ఆఖరి సార్ అడుగుతున్నాను నువ్వు నా తరఫున వాదిస్తావా లేదా వాదిస్తాను కానీ ఇక జీవితంలో ఏ మగాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని బాండ్ రాసివు వాదిస్తాను చిచి ఇంతకాలం మా ఆయన ఒక్కడే విధవ అనుకున్నాను ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది ప్రతి మొగాడు విధవేను ఎదవే మరి పెళ్లాన్ని కంట్రోల్ లో పెట్టలేని ప్రతి మగాడు ఎదవే ఏమే కాఫీ ఏమే రూపాయి కాఫీ కోసం వెయ్యి రూపాయలు నష్టమా ఎవడిస్తాడా మా పుట్టింటికి వెళ్ళి నేనే తీసుకొచ్చి ఇస్తానండి నేనంటే నీకు చచ్చేంత భయం అనుకున్నా కానీ నేను చచ్చేంత భయం అనుకోలేదే అయ్యో అవే మాట్లాడి లాయర్ మాట్లా చూడు ఇందాక ఒకతో వచ్చి నన్ను ఎదవా అని తిట్టింది లోపల నుంచి నువ్వు వినే ఉంటావు ఆపు లోపల నీకు కూడా అదే ఫీలింగ్ కదా చెప్పకో ఆ ఫీలింగ్ అలాగే కంటిన్యూ చేయి ఎప్పుడు ఎదవ దగ్గర ఎదవేశా లేకు తెలిసిందా బుర్రోపడం కాదు చెప్పేది విను అరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయి హైదరాబాద్ వస్తున్నాడు ఇల్లు దొరికే వరకు మన ఇంట్లోనే ఉంటాడు వాడికి ఏ లోటు రాకుండా చూడాలి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడచ్చు అలాగేనండి చల్లారిపోయింది నువ్వు తాగి పర్వాలేదు కంట్రోల్లోనే ఉంది ఇంట్లోనే బాగా సెటప్ పెట్టు సిస్టర్ ఏమనుకోదా ఎందుకు అనుకోదు చాలా అనుకుంటది కానీ నోరు తెలిసి అరవదో కరవదో ఏవే అరు కరు అది అసలు విషయం నీకు చెప్పలేదు కదా మీ నాన్న నిన్ను ఫూలు చేయాలనుకుంటున్నాడు ఫూలు చేయటం ఏంటి పెళ్లి చేసుకోమంటున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్నాక ఎలాగో ఫూలులే కదా నువ్వు ఏంటో నాకు పెళ్లి మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను హలో నీ వయసు ఎప్పటికే థర్టీ ప్లస్ ఇంకా లేడీ చేస్తే అంతా మైనసే ఏంటి ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకుంటే ఫూల్ అని అప్పుడే పెళ్లిని సపోర్ట్ చేస్తున్నావు ఏంటి నువ్వు సరిగా అర్థం చేసుకోవటం లేదు పెళ్లి చేసుకుని పెళ్ళా నదులో పెట్టుకుంటే స్వర్గం లేదంటే నరకం నీకు ఎలాగూ పెళ్ళా నదులో పెట్టుకునే లక్షణాలు లేవు కాబట్టి ఫూల్ అవుతా ఉన్నాను కానీ నేను అవనే ఉన్నా సత్యం హలో ఆయన మాటలేం పట్టించుకోకండి ఒంటరి ప్రయాణం ఎప్పుడు విసికే జంట ప్రయాణంలో విసుకున్నా సంతోషం కూడా ఉంటుంది దాన్ని మిస్ చేసుకోకండి పెళ్లి చేసుకోండి సంధిస్తే చాలా సరసాలు మొదలెట్టేస్తా ఎంత ఇష్టమా మీ బాబే నిన్ను అర్జెంట్ గా ఎవరో ఒకళ్ళని మొగుని చేయబోతే ఆయన నాకు మొగుడేలా ఉన్నాడు నీకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టమేనా ఎంత చెప్పినా మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ చాలా బాగుంది సాయంత్రం మీతో గడపాలని ఎవరో అమ్మాయి డైరెక్ట్ గా ఇన్వైట్ చేసింది ఏం చేయను నీకు ఇష్టం అయితే వెళ్ళు కాకపోతే హెల్మెట్ తప్పకుండా వాడు చిచి అదాట నేనల్లో ఇప్పుడు నేను చేయమంటావు ఎవడే వాడు చొక్క పుచ్చుకుని ఆ చెంప ఈ చెంప వాయించేసాయి వాయించేస్తాను ఇప్పుడు చూడు లక్ష్మి గణపతి ఫిలిం రేపు రాజా కొట్టు రాణి చాలా పవర్ఫుల్ యాక్షన్ చిత్రం పబ్లిక్ గా స్లిప్ రాసి పంపిస్తావా యూస్ కౌంటర్ నోరు జారావంటే కాళ్ళు జారుతావు నువ్వు నాకు స్లిప్ రాసి రివర్స్ గేరేంటి యూ నేను రెస్పాండ్ అవ్వలేదని నువ్వు రివర్స్ గేరేసావు చింపిరి మొక్క వాళ్ళ అంటే మొహం పచ్చడైపోతే ఉడత మొక్క అడ్డగడ్డ అంటే అడ్డం కదా 
టెలికాస్ట్ <laughs> 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 Sir, permission letter ante. Sorry, Ali. No letter, no job. Sir, 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 sir. Sorry, sir, sir. Excuse me. First, my name is Registry Chase Kondi. Excuse me. Just a minute. Hello. Insult. I'm going to show you the photo. Hello. Welcome to High Tech Marriage Bureau. Uh-huh. Phone chain di, pill add in di. Chep and di, me keng kawali. Ammai kawali. Urgent ka pill jesko. Aite urgent ka meer maa office kawali. Hello. What's up? Hello. Ammai akada. You are so fast, sir. Avani tarvata. First change al jub. Padwil katali. Cisco. Next, next, next. Vakka second waste na ganta se baad pardhaan. Nannu wait change chan ko mimmal li baad pardhaan. Be fast, I say. Be cool, I say. This is Chalapati, uh -huh. proprietor of this Maras Bureau. Uh -huh. Oh, uh -huh. 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 అదేంటి మా కంప్యూటర్ మీ ఏజ్ తప్పని చెప్తాంది హైట్ వల్ల పద్దెనిమిది లెక్క కనబడతాను కానీ నాకు ఇరవై ఎనిమిది అండి ఏది ఒకసారి వంగి పట్టుకోండి ఏం వంగాలి ఏం పట్టుకోవాలి కిందకు వంగి కాళ్ళు పట్టుకోండి పట్టుకుంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పట్టుకోలేకపోతే థర్టీ ఎయిట్ మీరు పట్టుకున్నది నా కాళ్ళు అండి నా కంప్యూటర్ ఎప్పుడు తప్పు చెప్పదు అంటే నాకు తెలిసి మీ బాడీ కంటే మీ ఏజ్ ఓ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్కువ అంటే యువర్ జస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ చాలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు నేను అడ్వాన్స్ తప్ప అడ్వాంటేజ్ తీసుకోనండి ఓకే అరే అమ్మాయిలు చూపెట్టండి చూపిస్తాను కానీ మీరు కట్నం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నా సోషల్ స్టేటస్ కు యాభై లక్షల కంటే పైసా తక్కువ ఒప్పుకోను అయితే మీరు కొన్ని టెస్ట్ అటెండ్ అవ్వాలి రిటర్న్ టెస్ట్ ఓరల్ టెస్ట్ మెడికల్ టెస్ట్ హెచ్ఐవి టెస్ట్ చేయించుకున్నాను ఐ హావ్ నో ఎడ్స్ యు నో అది కాదండి మేము కొన్ని ఇంటెన్సివ్ మెడికల్ టెస్టులు చేస్తాం చేసి మీ రేట్ ఎంత మేం డిసైడ్ చేస్తాం ఐ యామ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ యు నో ఆ మొక్క మేం చెప్పాలి ఓకే కమ్ ఆన్ టెస్ట్ చేసుకో ఆ ఇది మీ టోకెన్ నంబర్ ఇది మీరు తీసుకుని ఓ రెండు రోజుల తర్వాత మా మ్యారేజ్ బ్యూరో కి ఫోన్ చేస్తే మీరు ఏ రోజు రావాలో చెప్తారు అప్పుడు వచ్చి టెస్ట్లు చేయించుకోండి మరి అమ్మాయి టెస్ట్లు పూర్తి అయ్యాక మీ రేట్ డిసైడ్ అయ్యాక అప్పుడు చూపిస్తాం యే 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 ఒక్క సెకండ్ వేస్ట్ అయితే గంట సేపు బాధపడతా అలాంటిది నన్ను గంట సేపు నిలబెట్టించి చేతులు ఈ టోకెన్ పెడతావా చూడండి మా బ్యూరో మన్నికి నాణ్యతకి పేరు ఎన్నికన్న కొనుక్కునే అమ్మాయికి సరైన సరుకు చూపించకపోతే మా బ్యూరోకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఓకే సార్ మేడం గారు వచ్చారు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అయ్యి బాబు మేడం గారు వచ్చారా అంత నెమ్మదిగా చెప్తామంటారా ఇంకేలా చెప్పాలి సార్ అరిసి చెప్పాలి లేదా కొట్టి చెప్పాలి కమెన్ జాను నువ్వు చీరలో చాలా అందంగా ఉన్నావు తెలుసా నీ కాంప్లిమెంట్ కోసం నేను ఈ చీర కట్టుకోలేదు సారీ మేడం తప్పైంది భర్తను కదా ఆ చనువు కొద్దీ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాను ఏమనుకోవద్దు సరే సరే లక్ష్మికి సంబంధం చూడమన్నాను చూసారా చూశాను మేడం ఇతని పేరు హరికృష్ణ స్వగ్రామం పటవల సెటిల్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వీళ్ళిద్దరిది తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఇద్దరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్సే ఇద్దరికి సెరకోపాతి ఎకరాల పొలం ఉంది 
ఇద్దరికి చిరక యాభై వేల శాలరీ వస్తుంది వీళ్ళిద్దరు అన్ని విషయాల్లో సమానమే ఒకళ్ళు ఎక్కువ కాదు ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు నాకు తెలిసి ఇంత పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఇప్పటి వరకు చూడలేదు అబ్బాయి హైట్ ఎంత ఆరు అడుగులు అమ్మాయి హైట్ ఐదున్నర అడుగులు మరి హైట్ లో ఆరు అడుగు తేడా ఉందే ఐదున్నర అడుగులు అబ్బాయి దొరకలేదా సారీ మేడం అంత పక్కాగా అంటే మ్యాచ్లు దొరకవు అయినా అబ్బాయి ఆరు హైట్ ఎక్కువ ఉంటాం మంచిదేగా ఆ అడుగు హైట్ చాలు అమ్మాయి మీద పెత్తనం చలాయించడానికి చూడండి మేడం అరడుగు ఎత్తుంటం వల్ల అమ్మాయిలకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటో అడ్వాంటేజ్ అబ్బాయి అరడుగు ఎత్తుంటం వల్ల అమ్మాయి ముందు ఎప్పుడు తలదించుకుని ఉండాల్సి వస్తుంది అమ్మాయి మాత్రం తలెత్తుకునే ఉంటుంది పెళ్లి చూపులకు ఏర్పాటు చేయి పెళ్లి కొడుకు బయట ఫోటోలు పంపించాను చూసావా చూడలేదు ఏ ఎందుకని నాకు ఎలాంటి మొగుడు కావాలో నాకన్నా నా జానుకే బాధ తెలిసింది అందుకే చూడలేదు చాలా అందంగా ఉన్నావే లిప్స్ కొంచెం డ్రైగా ఉన్నాయి ఉండు ఏమండి చెప్పండి మేడం ఏం కావాలి ఇది ఆఫీస్ కాదు మేడం అని పిలవడానికి చెప్పు జాను ఏం కావాలి ఇది మన ఇల్లు కాదు జాను అని పిలవడానికి నోరాలు పెట్టుకుని చూస్తావేంటి బ్యాగ్ లో లిప్స్టిక్ ఉంది ఇవ్వు ఇంక నేను వెళ్ళచ్చా వెళ్ళు సరే అమ్మ లక్ష్మి అబ్బాయి వాళ్ళు వచ్చి టైం అయింది త్వరగా ఈ పట్టుచీర కట్టుకుని నగలు పెట్టుకుని రెడీ అవు అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు పిన్ని లక్ష్మి ఏమన్నా అంగట్లో బొమ్మ అలంకరించి అమ్మేయడానికి అది కాదమ్మా ఎంతైనా ఆడపిల్ల వాళ్ళు అబ్బాయి ముందు పద్ధతిగా వినయంగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా వినయం అంటే ఏంటి పిన్ని పెళ్లి కొడుకు అడిగే తలాతోకాలు లేని ప్రశ్నలకి తలూపుతూ సమాధానం చెప్పి వడాడమంటే ఆడి పాడమంటే పాడి అమ్మాయి నాకు నచ్చింది అనగానే తెగ సంబర పడిపోయి చంతలు గుద్దుకుంటూ కాపురం చేయడమా నువ్వు చెప్పేది నిజమే జానికి అయితే ఒక్క విషయం మనం వినయంగా లేకపోయినా పర్వాలేదు గాని విపరీతంగా ప్రవర్తించకూడదు అత్తమ్మా నువ్వు చెప్పింది రైతే జాను చెప్పింది రైతే నేను వినయంగా ఉండలేను కానీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను అమ్మా లక్ష్మి ఇది ఎలా ఉందో చూడు చాలా బాగుందా తీసుకో అమ్మా పెట్టుకో పెట్టమ్మా నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే మీ అమ్మ గుర్తొస్తోందమ్మా చల్లాయి బావా మన లక్ష్మి చూడండి బంగారు బొమ్మలా ఉంది బంగారు బొమ్మలా కాదు బంగారమే ఏంటి లింక రాలేదు ఏంటి లింక రాలేదు అంకుల్ ఏంటిది ఏంటిది ఈ డ్రెస్ ఏంటి ఈ డ్రెస్ ఏంటి అంకుల్ అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు హైటెక్ వాళ్ళకి పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేసి నేను కూడా హైటెక్ మీరు ఇలా లోటెక్ లో ఉన్నారనుకోండి పాతకాల మనసు పెట్టుకుని పక్కన పెట్టేస్తారు ఇంతకీ నీ బాధ ఏంటి నీ హైటెక్ కాలంతా కదా ఒక్క నిమిషం అయ్యి బాబోయ్ హైటెక్ తనంటున్నాడు కొంత తీసి కంపెక్టెడ్ కదా హైటెక్నా బాగా హైటెక్ వేశారు అంకుల్ ఏంటిది కోకోనట్స్ మీరు హైటెక్ తే సరిపోదు అంకుల్ పద్ధతులు కూడా హైటెక్ కాలి ఈ కోకోనట్స్ బదులు ఏం తీసుకురావాలి కోకో కోలా దాని బాబుని తెస్తా దాని బాబు ఎవరు హుజ్ దట్ ఫాదర్ అంకుల్ ఇదేంటి బీర్స్ బీర్లా ఎంతకంటే హైటెక్ లేని బాబు నన్ను క్షమించు కొరే నువ్వు వెళ్ళి సర్దిపెట్టలో పెట్టు సర్దిపెట్ట సర్దిపెట్ట అంటే ఫ్రిజ్ సర్దిపెట్ట అంటే ఫ్రిజ్ నమస్తే సార్ రండి ఏమే కార్ దిగ్గానే బ్రోకర్ కనబడ్డాడు నువ్వు కార్ దిగు పెళ్లి కుదురు ఇల్లు ఇదయ్యా సార్ బ్రోకర్ అనుకోండి సార్ బాధగా ఉంది అది చాలా మంచి పదం అయ్యా డిక్షనరీ చూడు కాకపోతే అడ్డమైన పనులకి వాడే చీప్ చేసారు అంతే నీకు బా సూట్ అవుద్ది సార్ కాళ్ళు కడుక్కోండి చిచి పరా ఇంటికి వచ్చి పెళ్ళంతో కాళ్ళు కడిగించుకుంటున్నాడు వీడే మనిషే ఈయనకేం పని ఇక్కడ ఉండి చెప్తా ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ లోపలికి రా వీడే మగాడు పెళ్ళం కేకేగా తోక ఊపుకుంటే నీ కారు స్పీడ్ ఎక్కువ మగాడి ముందు వచ్చేస్తావా వెనకాల మేము వస్తాం లేదు చూసిన పని లేదా చూస్తుండ్రా ఈసారి బిఎండబ్ల్యూ కొని నీకంటే ముందు వచ్చేస్తాను రెండోసారి పెళ్లి చూపులు వస్తే అసహ్యంగా ఉండదు మామయ్య ఏవైతేనో కొంచెం వెనక ముందు వచ్చేసాం కదా ఏం వస్తావరా వస్తుంటే కారు పాడైంది అది రిపేర్ చేస్తూ వాడు షర్ట్ పాడు చేస్తున్నాడు అదిగో సిగ్గుపడుతూ బనేంతో కార్ లో కూర్చున్నాడు వెళ్ళి ఆడు సంగతి చూడు నువ్వెక్కడికి లోపల తాగలేడు ఊళ్ళో బట్టలు కొట్టలేవు వేసుకోవడానికి చొక్కలేదు ఎలా బావా ఒంటి మీద బనే ఉంది కదా అది చాలు రారా బని ఎంతో పెళ్లి చూపు లేని బావా గోవా బీచ్ లో ఐదు రోజులు అండర్వేర్ తో తిరిగా అక్కడ లేని సిగ్గు ఇక్కడ ఎందుకు రా చూడు ఈ ఇంటికి అల్లుడయ్యాక ఇదే ఇంట్లో బని ఎంతో తిరుగుతావు నువ్వు మగాడివి అంత తింటావా అంతకన్నా ఎక్కువ డిస్కషన్ పెడితే రాహు కాలం వచ్చి పెళ్లి చూపులు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నావు మగాడివి ఆడోళ్ళు చుట్టుబడాలి నువ్వు కదా 
ఇదేం హైటెక్ సంబంధమే బాబు బనీ టక్ చేసుకొచ్చాడు ఇది బెటర్ అండర్వేర్ లో టక్ చేసుకురాల నీ చొక్క మా లక్ష్మి చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు పోయారు అప్పటి నుంచి అది మా దగ్గరే పెరిగింది దాని ఇష్టాన్ని ఎప్పటివరకు ఏది మేము కాదని లేదు ఏ కష్టాన్ని కలగనివ్వలేదు అమ్మాయి రెండు నిమిషాలు వస్తుంది ఈ లోపు చల్లగా బీరు తాగండి పెళ్లి చూపులో బీర్లా ఇదే సంప్రదాయమయ్యా నీ అమ్మ అక్కడ హైటెక్ సాంప్రదాయం సాంప్రదాయం కొత్త పొంతులు దక్కుతుంది మా వాడు శ్రీరామచంద్రుడు మందు కొట్టడో సిగరెట్ కాల్చడం మా అమ్మాయి కూడా అంతే సిగరెట్ తాగదు మందు కొట్ట నువ్వు మగాడివి ఆడపిల్లని అనుకోలేకుండా కుర్చీలే కూర్చుందేంటి వీళ్ళ పద్ధతి అని నాకు నచ్చలేదు అడగకూడదు చండాలంగా పాడుతుంది పాడుతానే మనం చంపేసి ఇలా ఉంది నా చెబులతో విను ఎంత మధురంగా వినిపిస్తుంది నచ్చలేదు కదూ నచ్చాడు మరి పాట ఆపేసావే పాడు సిరి సిరి మువ్వల్ని చిరుగాలి చినుకల్ని కురిసింది గుండెల్లో వెన్నెలమ్మ చిన్నారి పాపల్ని చిరునవ్వుల సిరిమల్ని సరిగమలే పాడింది కూనలమ్మ
ఇప్పుడువసరమే ఇప్పుడు బాగలేను ఏంటి ఆడదాన్ని అలుగుతున్నావు నీకు నెలకు పుట్టి పిల్లవాలా హరిగా ఎక్కడున్నావరా అదిగో తాతయ్య బామ్మ వచ్చారు బామ్మ హరి బామ్మ వీర్రాజు నీ తాత అలిగాడు బుచ్చికిచ్చు బుచ్చికిచ్చు అయిపోయింది వీర్రాజు నువ్వు అటు కాశీ అలాగానే ఇటు అమ్మాయిని చూడటానికి వచ్చారు నువ్వు వచ్చేవరకు ఆగేవాడినే అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత ఆగలేకపోయాను అన్ని తాత బుద్ధిలే నానా వాడు నువ్వు వచ్చేదాకా రెడీ అవునా నేను త్వరగా రండి రమ్మని తొందర పడతాం కాదు తలుపుది రండి రామా నమస్కారం అండి నమస్కారం పెళ్లి కూతురు మేనమా ఉన్నా మరి బుడబొక్క డ్రెస్ ఏంటి అది హైటెక్ మోడర్న్ ఏంటయ్యా ఇది ప్లాస్టిక్ పూలు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫ్రెష్ గా ఉంటాయని భూమి మీద పూల చెట్లు నశించినట్టుగా దరిద్రంగా ప్లాస్టిక్ పూలు అంటే మామూలు పూలు అయితే వాడిపోతాయని మీ మొహం లాగా అంటాం ప్రకృతి ఇచ్చే పూలు వాడిపోయినా వాసనలు ఇస్తాయి పొళ్ళు పులకరింప చేస్తాయి వాసలేని ఈ పూలు ఎందుకయ్యా అలంకరణకి అవమానం అనుకుంటే పాతకాల మనిషిని పక్కన పెట్టేస్తారని ఈ పిచ్చి పనుల నుంచి చేశాను పెద్దయ్యా వారి పిచ్చి చిన్నయ్యా పాతకాలం తల్లి వేరు లాంటిది దాన్ని పక్కన పెట్టే అనుకో మరి చెట్టెట్ట బతుకుంది మీరు చెప్పింది నిజమే రెండు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి ఈ వికృతిని ప్రకృతి చేస్తాను కథలకు రోహరి అట్టకాదండు చిన్నప్పుడు నా మనవడు చందమామ కావాలని తెగాలర్ చేసేవాడు వాడి కోరిక ఇప్పుడు తీరింది ఒరే హరి ఇదిగో చందమామ మబ్బులా కమ్మేస్తావో మనసుపడి కవితలే రాస్తావో నీ ఇష్టం ఏ ఆడపిల్లైనా పెళ్ళయ్యాక పుట్టింటి నుండి మెట్టింటికి వస్తుంది నువ్వు మాత్రం మెట్టింటి నుండి పుట్టింటికి వస్తున్నావు అనుకో ఇవిగో ఈ నగలు తీసుకో నాకు నా పుట్టింటి వాళ్ళు ఇచ్చారు నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఇది నీ పుట్టింటి కాను కనుక తీసుకో వాళ్ళ మొహాలు చూడకు ఆ మొహాల్లో గిరిపులు మెరుపులు రెండు ఒకేలా కనిపిస్తాయి తీసుకోమ్మా నువ్వు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆనందపడేవాళ్లే గాని బాధపడేవాళ్ళు ఎవరు లేరమ్మా తీసుకో లక్ష్మి తీసుకో తీసుకోమ్మా నీకోసమే మెల్లిగా మరి అంత గట్టిగా వేకు ఏ వీడిని విప్పాలంటే నీ మొగుడు కష్టపడతాడనా నువ్వా అవు నేనే ఇక్కడ నీకేం పని నీతోనే పని యుద్ధానికి సిద్ధం చేద్దామని నాకు యుద్ధం చేయడం ఎలాగో బాగా తెలుసు యుద్ధానికి వెళ్లే ప్రతి సన్నాసాడికి కత్తి సామె ఎలా చేయాలో తెలిసే ఉంటది కానీ శత్రు గుండెల్లో కత్తి కసక్కన దించే కళ కొంతమందికి తెలుసు ఉంటది కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కువ కరెక్ట్ గా చెప్పు శ్రద్ధగా విను పెళ్ళైన కొత్తలోనే పెళ్ళాన్ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటే నీ జీవితం హ్యాపీగా సాఫీగా నా జీవితంలో గడిచిపోద్ది కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడం అంటే పెళ్ళైన కొత్తలోనే మొగుడిని లొంగ తీసుకోవడం చాలా నోర్మి ఈ రోజుల్లో జంతువులనే ప్రేమతో మచ్చికి చేసుకుంటున్నాం అలాంటిది పెళ్ళాన్ని డామినేషన్ తో లొంగ తీసుకోవాలంటావా షీ జస్ట్ లైక్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నీకు అనుభవం లేదు చెప్తే అర్థం చేసుకో చూడు ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత భయంకరమైన జబ్బు ఏడో తెలుసా ఎయిడ్స్ కాదు పెళ్ళం ఇది పెళ్ళనే వైరస్ తో సోకుతుంది ఒక్కసారి సోకిందంటే నిన్ను సంకనాగించే వరకు వదలదు ఏంటి నువ్వు చెప్పేది ఈ ప్రపంచంలో ఆడడానికి బద్ధ శత్రువు అంటూ ఉంటే అది మగాడు వాడు మొగుడి రూపంలో వచ్చి యముడై ప్రాణాలు తోడేస్తాడు అందుకే పెళ్ళైన కొత్తలోనే వాడిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి మనం చెప్పినట్టు పడి ఉండేలా చేసుకోవాలి అయినా లక్ష్మి అందరిలాంటి అమ్మాయి కాదురా లక్ష్మిని చూస్తుంటే నాకు ఆమెకు లొంగిపోవాలనిపిస్తుంది ఆయన్ని చూస్తే నాకు తెలియకుండానే వసం తప్పుతాను ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయాలనిపిస్తుంది లక్ష్మి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసిందంటే అయిపోతానరా నేను చెప్పేది కూడా అదే చూడు మగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఆడదానికి నోరక్కర్లేదు కళ్ళు చాలు నూటికి తొంభై కుటుంబాల్లో మగాన్ని ఆడది కంటి చూపుతో చంపేస్తుంది అందుకని ఆడదాని కళలో ఎప్పుడు కళ్ళు పెట్టి చూడకు మరేమన్నా చెప్పాలి చూస్తే గోడకు చెప్పు వినాలి చూస్తే టీవీ చూస్తే విను నీ భర్త ఫ్రెండ్ భగవాన్ ఒక పురుషాహంకారి పరాయింటికి వచ్చినా పెళ్ళంతో కాళ్ళు కడిగించుకున్నాడు 
ఆయన ఏం చెప్తే అది మీ ఆయనకి వేదవాక్కు షర్టు లేకపోయినా పర్వాలేదని ఆయన చెప్పడం అది విని పెళ్లి చూపులకి అలాగే రావడం పెళ్లి చూపుల్లో చాప మీద కూర్చోవాల్సిన అమ్మాయి దాని మాట విని చైర్లో కూర్చుంది ఆడోళ్ళ బ్యాగ్ మెళ్ళో తగిలించుకుని చలపాయ్ అని పిలవగానే పరిగెత్తుకెళ్లే పరిస్థితి నీ రాకూడదు అని చెప్తున్నాను నీ భర్త బయట లాగిన ప్రతిసారి బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళావనుకో లోకువైపోతావు నీ భార్య బయట చేర్చిన ప్రతిసారి నువ్వు చొంగ కార్చుకుంటూ వెళ్ళావంటే లోకువైపోతావు పెళ్ళైన కొత్తలో నీ దగ్గర ఉన్న ఆయుధం శృంగారం ఆ శృంగారంలోనే నువ్వు చాలా హాట్ గురు అంటుంది నువ్వు దెబ్బైపోతావు లొంగిపోకుండా లొంగ తీసుకోవాలంటే అది పెళ్ళైన కొత్తలోనే జరగాలి లొంగ తీసుకోవటం అంటూ జరిగితే అది పెళ్ళైన కొత్తలోనే జరగాలి ఇదంతా ట్రాష్ మేము మంచి స్నేహితుల్లా ఉంటాం మా జంటను చూసి అందరూ ఈడ్చిపడేలా చేస్తాం ఓకే బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ ఇప్పుడు తను వచ్చి నా కాళ్ళకు మొక్కుతుంది నేను వద్దనాలి లైట్ గా డామినేట్ చేసి చూడు రిజల్ట్ తెలుస్తుంది రాబోయ్ రా అక్కడే ఆగిపోయావే రా చూసావా మార్తీర్లో అప్పుడే తేడా ఉంది సాధ్యమైనంత వరకు ఆడోళ్ళ దగ్గర నీ గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించాలి అప్పుడే నీ భార్య నా భర్త చాలా గొప్పవాడనే భ్రమలో ఉంటుంది గొప్పలో గొప్పలే ఉన్నాయి అబ్బా ఏదో చెప్పాలి పాలు పాలంటే గుర్తుకొచ్చింది కాలేజీలో నన్ను ఒక ఆర్టికల్ రాయమన్నారు నేను ఏకంగా కవితే రాశాను ఆ కవిత ఏంటో తెలుసా ఓ చెలి నిన్ను మురిపిస్తే వస్తాయి మురిపాలు నేను కన్నుగీటితే వస్తాయి మీకు కోపాలు నేను కవ్విస్తే వస్తాయి మీకు తాపాలు హద్దు మీరు మీ మీద చేయి వేస్తే పుడతారు మీకు పాపాయిలు ఇది వినేసి కాలేజీలో ఆడపిల్లలందరూ ఒకటే విజిల్సు క్లాస్ మగాడు అవకాశం దొరికితే చాలు ఇలాగే ఆడదాని దగ్గర తను గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు ఇలాంటప్పుడు వీళ్ళు గొప్పల్ని కరివేపాకులా తీసి పక్కన పెట్టాలి కాదని నోరెళ్ల పెట్టుకుని వింటూ కూర్చుంటే టన్నుల కొద్ది గొప్పల్ని నెత్తి మీద కుమ్మరిస్తాడు నువ్వు చచ్చూరుకుంటావు తెల్లనివన్నీ పాలు కాదు నల్లనివన్నీ నీళ్లు కాదు వ్రాసున్నంత మాత్రాన కవిత కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఎంగిలి పాలు తాగేవనుకో నీది ఎంగిలి బతుకైపోద్ది ఒక ఎంగిలి నేను సస్తే తాగను అలిగేడని బతిమాలద్దు లోకువైపోతావు నీదే పై చేయి కావాలంటే చూర కంటించు చాలు మీరు చెప్పింది నిజమే ఎంగిలి ముట్టుకూడదు అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు ఇంతవరకు నాకు అసలు తుమ్మే రాలేదు దీన్ని తుమ్మంటారండి తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మెదడు ముక్కులోంచి ఊడొచ్చినట్టు ఉంటుంది దిమ్మ తిరిగిపోతుంది చేసిన పాలు తాగలేదు మీరు మరి నా ఇంగిలి పెద్దల్ని ముద్దాడతారా నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అని కోతలు కోయడం ఎందుకు ఇలా తుమ్మడం ఎందుకు ఏ జబ్బు లేదని అబద్ధం చెప్పడం ఎందుకు అవునే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని జబ్బులేనే లేని రోగం అంటూ లేదు పారాలసిస్ టీబీ పైల్స్ అన్ని ఉన్నాయి బహుశా ఏజ్ కూడా ఉండొచ్చు చెక్ చేయించుకోవాలి చాలా గుడ్ నైట్ మీరు అటు తిరిగి పడుకుంటేనే నాకు గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఇక్కడ 
Ich mein, hier liegt... ఫ్రెండ్లీగా సో ఫస్ట్ నైట్ బాగా ఎంజాయ్ చేసావు అనమాట బాగా బాగా నేను అక్కడ దాకా నిజాలు చెప్పేవాడి పెళ్లి అయింది లేదు అబద్ధాలు మొదలెట్టేసావు లేదు నిజమే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నైట్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ జరిగి ఉంటే ఇంత ఎర్లీగా జాయింగ్ వచ్చేవాడు కాదు ఏంటి అన్నావు అనేది ఫస్ట్ నైట్ ఎఫెక్ట్ ఫుల్ బాటిల్ తాగినంత కిక్ వేసింది అంత తొందరగా నిద్ర లేవనేదు ఆ గదిలో కడుగు పెట్టింది మొదలు కోతలు కోస్తూనే ఉన్నాడు మనిషి సరదాకి గొడవకి తేడా తెలియని మనిషి నేను తాగిన ఎంగిల పాలు కూడా తాగులో తెలుసా అంటే యుద్ధం మొదలైంది అన్నమాట ఈ యుద్ధంలో నువ్వే గెలవాలి ఫస్ట్ నైట్ జరిగినంత మాత్రాన కొంపలు మునిగింది ఏమీ లేదు వన్స్ నువ్వు గెలిచాక ప్రతి రోజు ఫస్ట్ నైట్ నువ్వు మగాడివి నేను రెడీ జీవితాంతం మానసిలా బాధపడే కంటే మొగుడిని కంట్రోల్ లో పెట్టుకునేంత వరకు పోరాడు బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అలానే కాదు I need a room for myself. Uh, well, even I feel the same way. I have some privacy freedom. Okay, we'll go for a three-bedroom. Come. Randy, sir, Randy. Three-bedroom flat. Well-furnished flat. Why don't you do anything? You don't have to worry about it. If you have to worry about it, you don't have to worry about it. No problem. Madam, 100% is correct. చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది మీకు ఏ బెడ్రూమ్ కావాలి లేడీస్ ఫస్ట్ ఐ లైక్ ది రెడ్ గుడ్ ఐ ఆల్సో లైక్ రెడ్ దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ హలో హే ప్రైవసీ అంటే ఎలా అర్థం చేసుకుంది ఏంటి మ్యూజిక్ ఛానల్స్ చాలా రిలాక్సింగ్ గా ఉంటాయి కదా నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆ నేను మ్యూజిక్ చూస్తున్నప్పుడు నీకు స్పోర్ట్స్ చూడాలని అనిపించింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేద్దాం మ్యూజిక్ చూస్తాను అంటే బాండ్ రెండు టీవీలు కొందాం టు మైండ్స్ టు టీవీస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ మీరేం బాధపడకర్లేదు నా టీవీ నేనే కొనుక్కోగలను ఎవరైతే ఉంది Thank you. 
ಮನಸಿದಿ ವೆಲ್ಲ ಮನ್ನದಿ ಮನಸಿದಿ ಯಾಪು ತುನ್ನದಿ ಎವರಿಗಿ ಚಪ್ಪಲೇನಿದಿ ಎಟಾ ಬದಿಕೇದಿ ಎದಲಕು ಗದುಲು ಉನ್ನವಿ ತಲುಪಲು ತಿರುಚು ಕುನ್ನವಿ ತಲಲಕು ಸ್ವಾಗತಂಬನಿ ಎಲಾ ತಿಲಿಪೇದಿ ಕರು ಎವರಿಮೋ ತಪನಲು ಎಂದು ಕೋಸಮೋ ತಿಳಿಯನಿ ಜಂಟ ಜೀವುಲಂ ಬಲೆ ಸಂಸಾರ మీరు టెస్ట్లు చేయించుకోవడం రెడీగా ఉన్నారా చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా వి ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ ఐ యామ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో యా లెట్స్ గో అరే కూల్ మ్యాన్ ఐ యామ్ వెరీ హార్ట్ మ్యాన్ ఆ అనండి ఆ మీ పళ్ళు గట్టి పని మీ నమ్మకమా చిన్నప్పుడు అమ్మ అన్నం పెట్టడం లేట్ చేస్తే కాపురు పెట్టడం కరకరా అన్న విలి మింగే వాడి ఓ గుడ్ ఏది ఈ ఆక్రోట్ ఫ్రూట్ కొరకండి ఎన్నొచ్చినాయండి రెండు ముప్పై రెండు వచ్చేయాలే ఓకే ఇతని గుండె కుంటుతూ కొట్టుకుంటుంది బ్లడ్ లో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంది నలభై సంవత్సరాల లోపే హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు సార్ రిపోర్ట్ దీంట్లో ఏమండదండి మంచిగా ఉంటుంది ఇతనికి ట్రైగ్లీస్ రైడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి త్వరలో షుగర్ కూడా రావచ్చు ఇది మ్యారేజ్ బ్యూర్ అన్న డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ నాకు అర్జెంట్ గా అమ్మాయి చూపించారు కోపడకండి సార్ కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి ఇప్పటిదాక ఏం చేస్తారండి సార్ అన్ టెస్ట్ లో అయిపోయింది సార్ ఇంకా అమ్మాయిని చూడటమే మిగిలింది అర్జెంట్ చూద్దాం బదల్ సార్ అంటే ఇలా కాదు సార్ మరి బట్టలు లేకుండా బట్టలు ఉండకూడదు ముందు శోభనం తర్వాత పెళ్ళ యు సిల్లీ గాయ్ మీకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలండి 36 26 38 మంచి షేప్ లో ఉన్న అమ్మాయి కావాలి మంచి షేప్ లో ఉన్న అమ్మాయి కావాలంటే మీ షేప్ లు కూడా అలా చూపించాలి కదా కరెక్ట్ అండి you know man the exercise body <laughs> everybody knows oh. that okay let's move sir yeah let's move yeah. sir padan sir come on yeah body jee padi poyachindi ev tell sir uh anyway congratulations andy thanks andy uh ma computer mi rate ni 5 lakh ga nirnayinchindi nen 50 lakhs expect chesan andy meer expected la tappu ledandi kani meelo chaala risk factors unnai meek kallu boledu pallu boledu body boledu flat boledu ఇది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం కాదండి మా కంప్యూటర్ మీ గురించి పూర్తిగా స్టడీ చేసి నిర్ణయించిన రేట్ అండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇప్పుడే డ్రాప్ అయిపోవచ్చు వెళ్ళిపోండి ఇదేంటి సార్ పెళ్లి కొడుకు ఎగ్జిబిషన్ లో ఉంది మీరు అన్నది కరెక్టే ఇది ఎగ్జిబిషన్ తప్పదండి దశాబ్దాలుగా దేశంలో ఆడపిల్లల్ని పురుట్లోనే చంపేస్తున్నాం అందుకే వంద మంది మగవాళ్ళకి యాభై మంది ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు సో మనకి చాయిస్ లేదు వీళ్ళలో ఎవరికైనా మీరు నచ్చితే అది మీ అదృష్టం లేదంటే మీరు జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోవాల్సింది నష్టపోయేదండి 
चूड़वे <laughs> 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 ग्यारंटीर <laughs> 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 इंकोटे <laughs> 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 मोहनोरा स्ना ूमारो जन्म धन्य सर जमी चानेल क्रियेटे सर भद्रशक्तना 
हेड साहब इधर से तुर निकल पे आओ वेरी गुड वेरी गुड मैडम मैडम मुंदु मेरे साथ का बेटे नहीं प्रति दान के नन्हे इतने पड़ोस तारों टवल लड़के आरु इच्छा नो बाथरूम लो पड़ने के नैने कारण का दो हाँ नुवें कारण का दो तब पंत ना दे तल्ली मैडम साथ को अंतारा <laughs> 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 ूम फ्लाट अवसर अभी किचन <laughs> 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 भोजन के चूडम्मा गोंगूर मटन अंत चाल इष्ट अलगेमायांगूर मटन वन प्राइ अड्र फ्लाट नंबर थ्री जीरो रिमजिम प्लाजा माधपुर सरदा <laughs> गोंगूर मटन अत रोयू अगर अभी चात का अंदर होटल लिस्ट पे पिंचा नो तप्पा तब पे इंगाद रहे कहने वाले तप्पन कुन्वेल पेर रेंडुवाई पुला अन्नी समान अंगा उन्हें लचूसी संबंध हने सेलेक्ट जैसा मैं आयन मरी इन तमोंडी वाड़न को लेदू स्नेही तुला उन्ह डालन कुन्ना कहने सेत्रों लोए पोतना आयन कावली यहीं चलो चप्पो सेंटिमेंटल ब्लैकमेल जीवता का आमात्र त्यागम चेक तपू मगा लौंगा की आड़दा दुनिया आखर ब्रह्मास्त्र दीन दबक पड़ने मगाड़ी भूमि नो वे इला ट्रिक्स प्ले चेयर ना वाल का लाभ 
నిన్ను ఉడికించైనా సరే నా దాన్ని చేసుకుంటాను ఇప్పటికే ఎక్కువ ఉడికించావు మసం తప్పి కాళ్ళబేరానికి వస్తానని భయపడుతున్నాను పెళ్ళయి మూడు నెలలైనా తొలి రాత్రి లేదు తొలి ముద్దు లేదు తొలి ముద్దు ఎక్కడ పెట్టమంటావు బడుద్దాయి పెద్దోళ్ళ మీద పెట్టాలి అది కూడా తెలీదు చెప్పాలంటే నీ వెంట పడ్డా నీ వెంట సో నైస్ టు మీట్ యూ బ్రో ఇంతకీ ఎక్కడ షాప్ చేస్తున్నావు నువ్వు మున్నడ దాకా ముంబైలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఫ్లాట్ కోసం వెతుకుతున్నాను ఇంతలో మీరు యాక్సిడెంట్ గా కలిసారు ఇదిగో ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకో థ్యాంక్ యూ లక్కీ ఏమండి వీడు కాలేజ్ లో మిస్టర్ హీరో అమ్మాయిలందరూ వీడు వెంట పడేవాళ్ళు వీడు మాత్రం నా వెంట పడేవాడు ఇదో పెద్ద అందగతనే ఏయ్ గుర్తుందా లేదా కమ్ ఆన్ యా లక్కీ నాకు సిగ్గు వస్తుంది యా అయ్యా నీ సిగ్గు చివడా ఏమండి నేను కాలేజ్ కి వెళ్తుంటే నన్ను అట్రాక్ట్ చేయాలని వీడు రోడ్ మీద సాంబా డాన్స్ చేసేవాడు అరే ఆ చెప్పు మర్చిపోను వీడు సాంబా డాన్స్ ఎరుగ తీస్తాడండి చెప్పేసావా యు నో వాట్ ఇస్ సాంబా ఇట్స్ అ బ్రెజిల్ ఫోక్ డాన్స్ గుడ్ ఏ చాలా రోజుల ఇంద్రా నీ డాన్స్ చూసి ఒక్కసారి చేయవా డో లక్కి సాయంత్రం నా వైఫ్ వస్తుంది ఆవిడ వచ్చే లోపు ఫ్లాట్ చూడాలి యా ఏంటి నీకు పెళ్ళైందా కాకపోతే నువ్వు చేసుకుంటావా కాకపోతే నువ్వు చేసుకుంటావా చాలా ముద్దు ఇప్పుడు ఓ కాలేజీలో తిన్న దెబ్బ మళ్ళీ ఇప్పుడు తింటున్నాను బట్ వన్ థింగ్ టేస్ట్ అలాగే ఉంది ఇంతకి డాన్స్ ఇప్పుడు చేస్తావరా చెప్పాను కదా నా వైఫ్ రావాలి ఫ్లాట్ చూడాలి సెట్లు అవ్వాలి ఏమేమో అవ్వాలి తర్వాత డాన్స్ ఫ్లాట్ మా ఆయన చూసి పెడతారు మీ ఆమె ఇక్కడికి రమ్మను ఈ వీకెండ్ మా ఇంట్లో సరదాగా గడుపుదాం ఏమండి మీరేమంటారు అలాగే గానీ మీ ఆవిడ పిలవండి లెట్ సెలబ్రేట్ ద వీకెండ్ టుగెదర్ ఓ మై గాడ్ స్వీట్ బ్రో ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే 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 ఆన్ ఆఫ్ సంగ సడన్ బ్రేక్ చేసాను యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేయాల్సింది ఐ చింటు హలో లవ్ యు బేబీ లవ్ యు వెంకట్ ఇట్స్ మీ యార్ యువర్ హస్బెండ్ ప్రకాష్ నువ్వా యా సారీ నీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తాను ఈ వీకెండ్ మనం ఒక కూల్ ప్లేస్ లో ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం యు నో మై ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లక్కీ 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 లక్క లక్క కాదు లక్కీ 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 ఓకే ఫ్లైట్ దిగ్గానే ఫోన్ చేయి అడ్రస్ చెప్తాను ఓకే బాయ్ అల్స్పేనట్టను హావ్ ఎ డ్రింక్ మిస్టర్ సాంబార్ హాయ్ చెప్పాను ఏంటి అంత హుషారుగా ఉన్నావు మా ఆయన జుట్టు దొరికింది ఉడికిస్తున్నాను దెబ్బకి బెండ్ అవుతాడని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ యా యా బాయ్ Mrs. Lucky? Yeah. <laughs> nice to meet you. Oh. <laughs> so good to see you. Nice to meet you. <laughs> Come on, Chintu. Love you, baby. Oh, my God. Hari. Hari, I'm going to call you, Hari. It's really a wonder. Am I going to be here today? I missed you. I miss you a lot. Prakash? You know this guy? He was one of the best students in my 10th batch. Now I came to know. Lucky, you are very lucky. Me I na salsa dance iraga deestadu. Come on, let's celebrate the party with the dance. Sure. <laughs> okay, then, let's party. Oh, sorry. Excuse me? Oh, sorry. Okay. Come on. <laughs>
Prakash, sorry Asta, Prakash no gotti tappu jesha no, I'm sorry. It's okay, explanation ni vadu hari, manem enemies kaadu kada? She's right, let's go. Prakash, sorry Prakash, manuslo yem pet kohutu. Maa manuslo yem ilidu, andike memu, inta free gaun nao, but me idru maddi ne chemistry baga ledu. Dani reaction ne, ई चंपा दबा, आई कैन अंडरस्टैंड। मुंडो मी तेरी मत जाऊँ ना, डिस्टरबेंस क्लियर चेस कोणी। बाय। बारिया बर्तल अंडे आला उन्ना ले, चूसी बुद्धि देख को। नेन चपेद कुड़ा दे, कपल अंडे आधी, चूसी बुद्धि देख को। चुडू, नेन मिडिल क्लास मैन। रेप ट्रोस कोटल गड़ी इंच ना ने मिडिल क्लास मैन ने ना के लान फ्री कोट बिहेवियर नाच सो दो ने नू मिडिल क्लास है ना को विचल विड़का प्लावर इंच ना असल स्टेल लेतू मरें इंद के ना मुंदे पराय मगर तो कुल क्यों 
సిగ్గులేదా అక్కడికి నువ్వేదో శ్రీరామచంద్రుల మాట్లాడద్దు నువ్వు మాత్రం దాంతో కొలకలేదా ఆ కులికేనే నువ్వు వార్తో కొలకడం చూసి ఖాళీ కులికేను నువ్వు దాంతో కొలకడం చూసి ఖాళీ ఒక్కటి ఇచ్చాను ఏంటే మాటకు మాట ఎదురు చెప్తున్నా మాటలు తిన్నగా మాట్లాడితే మాటకు మాట రాదు చిచి అనవసరంగా నిన్ను కట్టుకున్నాను మనస్శాంతి లేకుండా పోయి నేను కూడా అదే ఫీల్ అవుతున్నాను నీతో కాపురం చేయడం కన్నా చావడం మేలు No problem. She is out of danger. Thank God. This is the only way to go to the Pelli land. That's the only way to go to the Pelli land. Pelli is also the only way to go to the Pelli land. What are you doing? You're not going to go to the Pelli land. You're not going to go to the Pelli land. I'm going to go to the Pelli land. I'm going to go to the Pelli land. Now, I'm going to go to the Pelli land. अलांट आड़ दान तो नू कापरन चाहिए लो वो वेल काज ने कापरन जैसे ना प्रतिक्षण न चास्तान बेदरेस दे अपु नू जास्ता इच्छ पुच्छ कुन्ना पढ़े इष्ट वही ना कष्ट वही ना ताने कुन्नू वन्टे इष्ट मुन्टे इलानू हॉस्पिटल पाले ये दाने विकादे दीनी को कटे परिश करो ना मार्टिनी विडाकल दीसेस को
మామా ఏమైంది ఇదిగో ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నా మామా ఏమైంది తాతయ్యా ఏమైంది తాతయ్యా నాకేం కాలేదురా అయినా నాకు యాక్సిడెంట్ అయిందని మీకు ఎవరు చెప్పారు బామ చెప్పింది ఇదిగో ముద్దు మొత్తం గానీ మొసలు గోల కాదు తల ముగ్గు పుట్టింది కానీ అర్థం సాగదు చాలా ఊరుకవయ్యా ఇంటికి పెద్ద దిక్కువి నీకు యాక్సిడెంట్ అయితే చెప్పకుండా ఎలా చెప్పాల్సిన ఏం జరిగిందే చెయ్యి ఇరిగిందా కాలు ఇరిగిందా ఒరే హరి ఎవో ముద్దు దెబ్బలు తగిలినా దానికే ఎంత గొడవ చూడమ్మా చూడు ముద్దు దెబ్బలని ఎంత తేలిగా చెప్తున్నాడు ఒక్క క్షణం ఆలస్యం అయితే మనిషి దక్కేవాడే కాదమ్మా ఊరుకో బామ్మ ఇప్పుడు ఏమైందని తాతే బానే ఉన్నారు కదా బాగున్నాడు రే భయంగా ఉంది తల్లి ఒళ్ళు బాగుంటే కాళ్ళు తిన్నగా ఉండవు అటు ఇటు పరిగెడుతూనే ఉంటాడు మళ్ళీ ఏం ప్రమాదం వస్తుందో ఏమో బామ్మా ఒకసారి ఇలా జరిగిందని ప్రతిసారి ఇలాగే జరుగుతుంది అనుకుంటే ఎలా జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది మీ ఇద్దరి చేత పెళ్ళైన వెంటనే దాంపత్యవ్రతం చేయించలేదు అందుకే ఆయనకి ఇలా అయిందని మన ఊరు శాస్త్రి గారు చెప్పారు అప్పటి నుంచి నాకు ఇంకా భయంగా ఉందిరా హరి అదేం బామ్మా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేశాం కదా అవునరా అది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం నేను చెప్పేది దాంపత్య వ్రతం లక్ష్మీ వ్రతం గౌరీ వ్రతం గురించి విన్నాం ఈ వ్రతం గురించి నేను ఎప్పుడు వినలేదే వినుండవలేమ్మా ఈ దాంపత్య వ్రతం అనేది తరతరాలుగా వస్తున్న మా వంశాచారం ఇదిగో మీ పెళ్ళైన తర్వాత మీతో ఆ వ్రతం జరిపించలేదు అందువల్ల ఈ అనర్థాలన్నీ జరుగుతున్నాయని ఈ మొసలిదాని గోడవ అమ్మాయి లక్ష్మి నాకు మాటిస్తావా చెప్పు బామ్మ నువ్వు మీ ఆయన ఓ పది రోజులు సెలవు పెట్టి ఊరికి రండి మీ చేత ఈ వ్రతం చేయిస్తాను అరిష్టం పోతుంది బామ్మ అది రావటానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఆయన్ని అడగండి నువ్వు వచ్చే చాడ అడగబోతాడు నీ కొంగు పట్టుకుని ఎనకమాలే వచ్చాడు ఎరా అలాగే నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూడలేకపోతున్నావు కదూ ఎస్ మై ఐస్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ అట్లా గుడ్ల గుబ్లా చూస్తుంటే ఎలా చూడను ఓకే ఓకే మనిద్దరం కాపురం చేయబోయే ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి చెప్పండి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా తెలియదండి హిట్లర్ ఈగో హత్ అవటం వల్ల తెలిసినట్టుంది <laughs> మరి ఈగో అంటే ఈగో అంటే అగం నేనే అన్న పొగరు మరి తెలిసి కూడా ఈగో అంటే ఏంటని అడుగుతావా ఇప్పుడు మీకు కాలింది కదా ఇలా ఈగో హట్ చేసుకోవడం వల్ల భార్యాభర్తలు గొడవ పడి విడిపోతున్నారు అంటారు అంతే కదండి మరి అన్ని తెలిసే ఎందుకే హట్ చేశావు మీరు తీరి చెప్పారు నేను ప్రాక్టికల్ చేశా మీరు చెప్పింది నాకు బాగా అర్థమైందండి ఇది పెద్ద దేశముద్రు దీని పొగరు అడసాలి చెప్పండి ఆగిపోయారేం ఇక నుంచి మరిద్దరం ఒకళ్ళ ఈగోలను ఒకళ్ళ హట్ చేసుకోకూడదు అలాగని ఇగో చంపుకుని బతకూడదు ఇద్దరం కలిసి ఒక ఒప్పందానికి వద్దాం ఒప్పందమా ఏంటండి అది ఏం లేదు వారంలో ఏడు రోజులు ఉంటాయి కదా మూడు రోజులు నువ్వు నన్ను డామినేట్ చేయి మూడు రోజులు నేను నిన్ను డామినేట్ చేస్తా బట్ సండే మాత్రం నో డామినేషన్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇంతకు డామినేషన్ అంటే ఏంటండి ఇది తెలిసి అడుగుతుందా తెలియక అడుగుతుందా ఏమైనా సరే దీనికి తీరి చెప్పకూడదు ప్రాక్టికల్ చేత చూపించాలి చెప్పండి డామినేషన్ అంటే ఏంటండి ఒకసారి పైకిలే నేల మీద కుక్కలా పాకు నేను చెయ్యను నువ్వు చెయ్యాలి అప్పుడే నా పెళ్ళ నా దగ్గర కుక్కలా పడిందని నా ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుంది నా అహం చల్లారుతుంది దీన్నే డామినేషన్ గేమ్ అంటారు ఈ గేమ్ అంటే నీకు ఇష్టమేనా ఎక్కడ ఇది వెరీ గుడ్ బేబీ వెరీ గుడ్ కమాన్ గెటప్ గెటప్ 
ఒక్కసారి నన్ను వాటేసుకో ఏంటిది అదగల ప్రేమగా లవ్లీగా వచ్చి కౌగలి సరేనండి రా రా నువ్వు నన్ను ఎత్తుకుని ఆ మంత మీద పడుకోబెట్టు పంది గింది కుక్క నక్క అని మాట్లాడకూడదు అడ్డగాడిదే నేను నిన్ను తిట్టొచ్చే నువ్వు నన్ను తిట్టకూడదు ఎత్తుకొని మంత మీద పడుకోబెట్టు ఏంటే ఏంటప్పుడు పడుకుంటున్నావు లేచి కాడొద్దు ఏంటే విసుకుంటున్నావు ఏ పని చేసినా నవ్వుతూ చేయాలి నవ్వు ఎడంకాలి చిటికిన వేలు కొంచెం దురదగా ఉంది గోకు నవ్వుతూ చూసినాడు సామా లావల్ బెడరా ఇదేనమ్మా గడ్డిమాలో పెట్ట దూరింది గారు వెనక పాల పుంజు కూడా దూరింది కదా మీ అమ్మ కడుపులు బంగారం కాదు పెళ్లి రెండు వెళ్ళినా కానీ ఇంకా ఇట్లా పట్ట పగలు గడ్డి బాగుతాడు బాగోతాలేట్రా రై నువ్వు సంబంధించుకోవాలి అదే రా మీ గది చాలా రేస్ తీసుకోండి అమ్మాయి లక్ష్మి ఈ వ్రతం పూర్తి అయ్యే వరకు అబ్బాయిని ఒంటి మీద చేయి వేయి నీకు సరేనా తాతయ్యా బెడ్రూమ్ బయట ఫిర్యాదులు పెట్టేంటి ఈ అంత పుట్టి పెరిగిన ఒడివి ఎప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఇలా ఇప్పుడు అడుగుతున్నావు అవునులే నీకు పెళ్ళయిందిగా దీనికి చిన్న చరిత్ర ఉందిరా మనవడా మాకు పెళ్ళైన కొత్తలో మేము వెంటనే వేరు కాపురం పెట్టాల్సి వచ్చింది అప్పట్లో మీ బామ పద్ధతులు కొన్ని నాకు నచ్చేవి కాదు ఎప్పుడు చూడు ఎర్ర చెరే కట్టేది నాకేమో ఎరుపు అంటే చికాకు ఆ విషయం ఈవిడి గారికి సూటిగా చెబితే ఎక్కడ వచ్చుకుంటుందో అని ఈ కంప్లైంట్ బాక్స్ పెట్టి నాకు ఎరుపు అంటే చికాకు దయచేసి ఎర్ర చీర కట్టవద్దు అని రాజాటు పెట్టా అంతే ఆ చదువుకుంది అప్పటి నుంచి ఇది అంత వరకు ఎర్రచీర కట్టే కట్టలేదురా నాకేం తెలుసు ఈ ముసలాడికి ఎర్రచీర అంటే ఇష్టం లేదని అప్పట్లో ఎర్రజెండా వేసుకుని తెగ తిరిగేవాడు ఎరుపు అంటే ఇష్టం కాబోలని ఈ ఎర్రచీర కట్టేదాన్ని మరి బామ్మ నువ్వెప్పుడు తాతయ్య మీద కంప్లైంట్ చేయలేదా ఎందుకు చేయలేదు మీ తాతయ్య చుట్ట తాగి పడగ్గదలకు వచ్చేవాడు ఆ వాసన వస్తే కడుపులో దేవిరెట్ అయ్యేది వెంటనే కంప్లైంట్ రాసా చుట్ట కాలిస్తే పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతాను అని అంతే చుట్ట మానేసాడు మరి ఇప్పుడు ఏం కంప్లైంట్స్ లేవా బామ్మ ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు కదా ఏం కంప్లైంట్స్ రాస్తారో చూడాలి ధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఛాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతయే పూర్వం మన పురాణంలో కూడా చాలా మంది పుణ్య దంపతులు ఈ దాంపత్య వ్రతాన్ని ఆచరించారు చల్లని గోదావరి పిలుస్తుంది శాస్త్రి గారు అయ్యా కానివ్వండి బాబు మీ దంపతులు ఇద్దరు ఈ గోదావరిలో మూడు సార్లు మునగండి తాతయ్య చలి పడుతుంది తాతయ్య వడగద్రా మీ మామని అడుగు నా పసుపు కుంకాల కోసమైనా మీరు వ్రతం చేయాలి ఇంతకంటే నేను ఇంకేమీ చెప్పలేను ఇంకెలా మునగాలి 
ఇప్పుడు <laughs> 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 చూడండి బాబు ఇప్పుడు ఈ దాంపత్య వ్రతంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టానికి మనం చేరుకున్నాం అనమాట అది పూర్లు దండాల అంకం అవతరం ఎవరైనా ఈ వ్రతంలో ఇప్పుడు ఏదో శాస్త్రం చెప్పినట్టు శాస్త్రి గారు అట్ట కాదు అట్ట కాదు దాంపత్య వ్రతంలో ఈ ఘట్టంలో పొర్లు దండాలంటే ఎవరికి వాళ్ళు చేసేది కాదు దంపతులు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు పండుకొని ఇట్లా కలిసి పొర్లు దండాలు పెట్టాలన్నమాట ఎలా ఎలాగంటే తాతయ్య వస్తున్నానరా నాన్న హరి ఆ శ్రీహరి శ్రీనివాసుడు రా శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి నివాసుడు లక్ష్మీదేవిని తన గుండెల్లో అట్టే పెట్టుకున్నాడనమాట అట్ట భర్త భార్యని గుండెల్లో పెట్టుకుని పొర్లు దండాలు పెట్టారనుకో ఆ శ్రీహరి సంతోషిస్తారు రా అందుకే నీ లక్ష్మిని నీ గుండెల్లో పెట్టుకుని పొర్లు దండాలు పెట్టు అమ్మాయి లక్ష్మి ఈ వయసులో మేము ఎలాగో చేయలేం మీ కోసం కాకపోయినా మా కోసం చేయండమ్మా పైగా వంశాచారం రా మనవడా ఓం దాంపత్య వరదే పొర్లు దండాల కట్టే అది కొంగుముడి ఇదేమో నడుముడి ఆ దండ మార సంగతి ఓం దాంపత్య వరదే నడుముడి కలిశ్యాలి గురువు గారు 
పొరులు దండాలు ఎందుకు పెడతారు ఇది ఒక రకమైనటువంటి బాడీ టోనింగ్ బాడీ టోనింగ్ అంటే బాడీ టోనింగ్ అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు మసాజ్ సెంటర్కి వెళ్తారా డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఇట్లా పొరులు దండాలు పెడుతూ ఉంటారు మరి భార్య భర్తలు కలిసి ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇది శాండ్ విచ్చి మసాజ్ ఓయ్ ఏమిట్రా తలకాయ పెట్టుకున్నావు బుర్రత ఒక విధవాని మిమ్మల్ని ఎలా పోగడాలో మాటలు వెతుకుతున్నానండి ఎందుకు పవిత్రమైన దేవాలయాన్ని మసాజ్ సెంటర్తో పోల్చేందుక ఏం పోలిక రాదు చండాల పోలిక ఎవడ్రా నువ్వు అవకాశం దొరికింది కదా అని కోమ చేస్తున్నాడు అయ్యా అమ్మ ప్రసాదం ఆవు రావు అంటుంది స్వీకరించండి ఇంటే వ్రతం పూర్తవుతుందా అట్లా పూర్తి కాదు ఇట్లా ప్రతిరోజు వారం రోజుల పాటు చేస్తే అప్పుడు పూర్తవుతుంది అన్నమాట అయ్యో అయ్యో అది తినకూడదమ్మా ప్రసాదం విడివిడిగా వేరు వేరుగా తినకూడదు కలిసి తినాలి కలిసే కదా ఏదంటున్నా కలిసి అంటే అలా కాదు ఒకరి కళ్ళల్లో ఒకరు చూసుకుంటూ ఒకరికొకరు తినిపించుకుంటూ అలా అనమాట చెప్పండి అమ్మా నాకు అవతల చాలా పనులు ఉన్నాయి గుడ్డు లక్ష్మీదేవికి సిగ్గు ఎక్కువ శ్రీహరికి ఏకాంత సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసేది కాదు కానీ శ్రీహరికి మాత్రం లక్ష్మీదేవి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలని కోరిక ఆయన కోరిక ఎలా నెరవేరిందంటే లక్ష్మీదేవి చేతికి చిలకలు చుట్టి శ్రీహరికి అందించేది అప్పుడు ఆమె చురుగ్గా ఆయన కళ్ళల్లోకి చూసేది ఆ చూపులంటే శ్రీహరికి మహా ఇష్టం అమ్మాయి లక్ష్మి తినిపించమ్మా ఏంటి స్పీడు ఈ రోడ్డు మీద యాభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్ మించి వెళ్ళకూడదు బోర్డు చూడలేదా సార్ నా కార్ ఆల్రెడీ యాభై కిలోమీటర్ లాక్ చేసింది సార్ కావాలంటే చూడండి ఏమండి కార్ స్పీడ్ లాక్ చేశారా లేదండి మా ఆయన అబద్ధం చెప్తున్నారు అయితే రెండు వందల ఫైన్ కట్టండి ఏంటి పిచ్చి బాబు అవుతున్నా నువ్వు నోరు మూసుకుని కూర్చోవచ్చు కదా అవును మీరు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోలేదు ఇంకో రెండు వందల రూపాయలు ఫైన్ కట్టండి అబ్బే నేను సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాను సార్ మీరు వచ్చే ముందే తీసారు సార్ ఏమండి మీ ఆయన సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నారా అయ్యో మా ఆయన బ్యాంట్ బెల్ట్ పెట్టుకోరు ఇంకా సీట్ బెల్ట్ ఎలా పెట్టుకుంటారు ఇంకో రెండు వందల ఫైన్ కట్టండి ఏంటే ఇప్పుడు నేను డామినేట్ చేసే టైం తెలుసా పిచ్చి వాగుడు వాగే ఉంటే తల తీసేస్తాను మీ ఆయన మీ మీద ఇలాగే కోపడుతుంటారా చెప్పవే చెప్పు ఇలా తిడుతుంటాడు కొడుతుంటాడు నరుగుతుంటాడు చీచేస్తాడని చెప్పే అదంతా ఏమి లేదండి ఎప్పుడైనా ఇలా మందు కూర్చుకున్నప్పుడు మాత్రం తిడతారా తాగి నడపకూడదు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇస్ అన్ అఫెన్స్ ఇంకో వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ కట్టండి అబ్బా మీకు లైసెన్స్ ఉందా ఉందండి అయితే మీరు నడపండి తడిబట్టల్లో ఉంటే గుడిమెట్లు త్వరగా ఎక్కలేరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు నువ్వేం తక్కువ తిన్నావా అంగ ప్రదక్షిణ చేస్తుంటే నా ఒళ్ళను తగ్గించేసావు నా బాధ ఎవరితో చెప్పుకోను ఆ గోవిందుడితో తప్ప ఏంటయ్యా అట్ట సుత్తున్నావు మజ్జిగ బోలో పచ్చిమిరపకాయ కోరుకొని తిన్నట్టు నేను తినాలనిపిస్తుంది 
अबद्धा <laughs> నీకు నోరు ఉండ కూడా మొహమాటం నా మాటిని హాయిగా పడుకో అమ్మా బమ్మ పొద్దునే లేవాలి కదా పడుకో అమ్మా పడుకో మాటానికి నీ ఆడబుద్ధి పోనిచ్చుకునవ్ కాదు నేను నా మనవడు కాళ్ళు విసుకుతా ఆ ఆహా మా మంచి తాతయ్య థాంక్స్ రా తాతయ్య తాతయ్య నిప్పు తాతయ్య నిప్పుస్తున్నా తాతయ్య 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 ఏమండి ఏమండి ఆ दिन मूड 
దాటి ముప్పేళ్ళకు వచ్చిట్టున్నారయ్యో గురుగారు మూడు సార్లు మునగాల సినిమాలు ముప్పై సార్లు మునుగుతున్నారు చచ్చిపోతారేమో వాళ్ళకి బాగా వేడి చేసిందిరా ఆ తగ్గాలంటే మునగాల్సిందే మునగని గోదావరిలో మునిగితే వేడి తగ్గిపోతుందా ఆహా ఏం చెప్పారు గురుగారు ఏమిట్రా వేడి తగ్గడం కోసం గోదావరిలో మునగాలనా ఓ గ్లాసులు మజ్జిగ తగ్గితే సరిపోదు పుట్టావు పుట్టక ఆహార ధాన్యాలు వేస్ట్ అవుతాయని మూడు సార్లు మునిగా లెక్క సరిపోయిందా ఇప్పటికి రెండు సార్లు అయిందిరా ఇంకొకసారి మునిగితే లెక్క సరిపోతుంది ఇంకొకసారి చెప్పు జాను ఇక్కడ అంతా బానే ఉందే బానే ఉంది సరే ఇంతకీ నువ్వే నిర్ణయించుకున్నావు విడిపోతున్నావా లేదా ఏంటి మాట్లాడు సరిగా వినపట్టలేదు ఐ థింక్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం నాకు నీ మాట స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది హలో హలో జాను హలో 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 దీనికి ఏదో అయింది మీరు బెడ్రూమ్ లోకి రాగానే సెంట్ కొడుతున్నారు నాకు ఆ స్మెల్ అస్సలు పట్టం లేదు దయచేసి ఇక మీదట సెంట్ కొట్టుకుని బెడ్రూమ్ లోకి రాకండి ఇది విన్నపం మాత్రమే లేదు సెంట్ కొట్టందే నిద్ర రాదు అనుకుంటే నీ ఇష్టం నచ్చలేదు <laughs>
పిల్లలే తిందమావా ఇంట పిల్లలు కొట్టుకుంటున్నాయి నేను భయమే సత్తుంటే నీకు నవ్వులాటగా ఉందో పిచ్చితానా అది పోటాట కాదే సరసానికి ముందు ముద్దులాట మీరు కొంచెం కోపరేట్ చేస్తే క్షణాల్లో ఇల్లు చెక్క పెట్టేస్తాం రండి మీరు కూడా నాకు కొంచెం కోపరేట్ చేస్తే క్షణాల్లో అత్తరింటికి హలో పోలీస్ స్టేషన్ భర్తను కడదీర్చిన భార్య దొంగల్ని చిత కొట్టి పోలీసులకు అప్పజెప్పిన అభినవ సత్యభామ ఏంటండి ఇదంతా అభినందన అప్రిషియేషన్ 
మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళు ఏమాత్రం తీసుకోరని మీరు మరోసారి నిరూపించారు ఎంతో ధైర్యంగా ఇద్దరు దొంగల చిత్త కొట్టి పోలీసులకు అప్పగించారు ఆడది అబల కాదు సబల అని నిరూపించారు ఇక నుంచి మీరు మా కాలనీ లీడర్ మీ నాయకత్వంలో మేమంతా నడవాలనుకుంటున్నాం అయ్యయ్యో వద్దండి నాకు ఇప్పుడు పెద్ద పోస్టే ఉంది ఏంటది ఇల్లాల పోస్ట్ దాంతోనే సతమతం అవుతున్నాను అలాంటిది కాలనీ లీడర్ అంటే అది కాదండి కాదండి ప్లీజ్ ఒప్పుకోండి అయ్యో మీ అభిమానానికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి నన్ను బలవంత పెట్టకండి మీ నిరాడంబరత మాకు ఎంతగానో నచ్చింది థ్యాంక్స్ అండి సత్యభామ గారికి సత్యభామ గారికి సత్యభామ గారికి సత్యభామ గారికి దీని కెపాసిటీ చాలా తక్కువ అంచనా వేశాను ఇప్పుడు దీంతో ఎలా మసులు కావాలి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది కాఫీ తాగాలి ఎందుకు భయపడుతున్నావు నువ్వు మగాడివి అది నీ పెళ్ళం కాఫీ కావాలని అడుగు ఇదేటిది నా వాయిస్ నాకే వినబట్టలేదు లాభం లేదు నేనే వెళ్ళి కాఫీ పెట్టుకోవడం మంచిది అయిపోయాను ఈ వేళతో నాలోని మొగుడు మగాడు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు కాఫీ అని కేకేస్తే నేనే క్షణాల్లో తెచ్చిచ్చేదాన్ని కదా మీరెందుకు వచ్చారు అంటే నీకెందుకు శ్రమ అని మీరు నిజంగానే నా శ్రమను గుర్తిస్తే నేను చాలా సంతోషిస్తాను అంతేగాని రాత్రి జరిగిన దానికి భయపడి నా శ్రమను గుర్తిస్తే నేను భరించలేను మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి నేను కాఫీ తీసుకొస్తాను అయ్యో బామ్మా రక్తం కారుతోంది ఇది ఒకసారి నన్ను చూడండి సంపాదనతో తీసుకొచ్చాను చచ్చేదాకా వీటిని తీయకూడదు అని నా చేత ప్రమాణం చేయించుకున్నారు నేను పట్టీ వేసుకుని తిరుగుతుంటే పదహారేళ్ల పడుచు పిల్ల కనిపిస్తానంట అట్ట ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వద్దు నాకు తిక్క రేగుద్ది ఆ నవ్వులతోనే నాకు కొంప ముంచావు పారిపోయేంత ఓపిక లేదే ఏమండి మీరు మూడు రోజులుగా తన్నలు తిన్నారుగా చాలా అలసిపోయి ఉన్నారని మీకోసమే గులుకోసు కలిపి తెచ్చానండి తాగండి శక్తి వస్తుంది ఎందుకు శక్తి నీ చేత తన్నలు తింటానుగా కాదండి ఇప్పుడు మీ టైం వచ్చేసింది ఇప్పుడు మీరు బాస్ నేను బానిస మీరు డామినేట్ చెయ్యాలి కమాన్ మ్యాన్ కమాన్ వల్ల కాదు ఒళ్ళంతా గుల్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవడానికి నెల రోజులైనా పడుతుంది మన అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుందామే మర్చిపోదాం అగ్రిమెంట్ ప్లీజ్ అయ్యయ్యో ఇప్పుడు మీ మాటే నేను వినాలండి కుక్కలా మురకమంటారా గేదలా అరవమంటారా పని ఎర్రటి ఎండలో కారు తొయ్యమంటారా చెప్పండి ప్లీజ్ వద్దే పొరపాటున బుద్ధి గడ్డిదిని నిన్ను నానా తిప్పలు పెట్టాను నన్ను క్షమించేవే దీని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది ఏమర్థమైందంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్య ఆటలు సరదాగా ఉండాలి కానీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకునేటట్టు ఉండకూడదు అని మీరు ఇంత త్వరగా మారిపోతారనుకుంటే నేను ఇంతగా టార్చర్ చేసేదాన్ని కాదండి అలిగావా అందరి ముందు నా పరువు తీసావు కదంటే అయినా అటు రంకి లేకపోతే పుండైందని చెప్పొచ్చుగా వారం రోజుల నుంచి ఇట్టాగే తిరుగుతున్నా 
నన్ను గమనిస్తేగా ఈ మధ్యన కొంచెం చూపు మందగించిందిలే చూపు మందగించిందా కళ్ళ జోడు మార్చాలేమోనయ్యా ఊరికి అన్నలేరా సారీరా అయినా నువ్వు ఉండంగా నాకు చూపు తక్కువేంటే అనుకోలేదు మా ఇద్దరు కూడా తాతకి బొబ్బట్లు పెట్టినాం ఇప్పుడే కొసరి కొసరి పెడతాం ఇందులో అసలు బెలవే లేదు నువ్వేమో రుచి కొందని మెచ్చుకుందంటున్నావు ఎవడేడు ఈ ఏ బొబ్బట్లు అది పెళ్ళం చెత్త తినమను ఎంత రుచిగా ఉంటాయో ఆరికే చిరాకు తప్పించుకో దూరం జరుగు ఏంటో ఈ మధ్య నువ్వు ఎక్కువ విసుక్కుంటున్నావు నువ్వా ఏంటిది డబ్బు నన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఈ డబ్బు కూడా తీసుకో 
నువ్వు డబ్బుకు లొంగవని నాకు తెలుసు కానీ నేనేం ఇవ్వగలను చెప్పాలి కదా పెళ్లికి ముందే నాకు నేను సమర్పించుకోవడానికి కూడా రెడీ అమ్మయ్యా పదా అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఇదిగో నీకు ఇంత ముందే చెప్పాను కదా నాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిందని నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ నాకు అభ్యంతరం ఉంది నేను నా పిల్లని ప్రేమిస్తున్నాను తను నేను వదులుకోలేను నీ భార్య నిన్ను చవడం చేసి ఆడిస్తుందని ఊరంతా అనుకుంటున్నారు అందరూ అనుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పి తను నేను వదులుకోలేను ఇప్పుడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని తను నేను మోసం చేయలేను ఏ విషయంలోనైనా గివెన్ టేక్ పాలసీ ఉండాలి నువ్వు తను ప్రేమిస్తున్నా సరే తను నిన్ను ప్రేమించాలిగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి ఇది వ్యాపారం కాదు ప్రేమ ప్రేమించాలి గానీ తిరిగి ఆశించుకోవడం పెళ్లి ఇన్నేళ్లైనా పిల్లలు కలక్కపోవడానికి లోపం మీదే అంటున్నారు నిజం నాకు తెలుసు కనీసం పిల్లల కోసమైనా నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి నాకు పిల్లలు లేరని ఎవరు చెప్పారు నా భార్యను చూస్తే నాకు పిల్లలు లేరనే విషయమే గుర్తురాదు నా భార్య నా కూతురు తనే నా పాప మీ ఆవిడ చాలా అదృష్టవంతురాలు గుడ్ బై గుడ్ బై ఫర్ ఎవర్ అది ఈ రోజుతో దాంపత్య వ్రతం పూర్తయింది ఈ రాత్రికి మీరిద్దరూ ఒకటవడంతో వ్రతం సంపూర్ణమవుతుంది నాయుడు అయ్యా ఆ గేదట్టు అరుస్తుంటే ఇనపడతలేదంటరా దాన్ని తీసుకెళ్ళా దొనపోదు పక్కన కట్టే గురువు గారు గే ధరిస్తే గడ్డేయాలి గాని ఇలా దొన్నపూ తీరు తీసుకెళ్ళడం ఎందుకు యక్ష ప్రశ్న గేదె గడ్డి కావాలని కాదురా మగతోడు కోసం అరుస్తున్నది ఆహా గేదె అరుపు విని దాని ఆకలేంటో చెప్పేశారు మీరు చాలా గొప్పలు గురువు గారు ఎందులో ఇటువంటి దొంగ వ్రతాలు చేయించడంలోనా శాస్త్రి ఆయన జంతువులకు వ్రతాలతో పని లేదురా గేదెను దొన్నపూ దగ్గరకు తీసుకెళ్తే చాలు ఆవులు ఆంబో దగ్గరకు తీసుకెళ్తే చాలు పని జరిగిపోతుంది మనుషులకే వ్రతాలు వంకాయలు పాపం పెద్దయ్య మనవడి కాపురం నిలబెట్టడం కోసం పెద్ద వ్రతమే చేశాడు శాస్త్రి ఇంకా చాలు నోరు మొయ్యి అమ్మా ఇదంతా అబద్ధమా అమ్మా అది చెప్పు బామా అబద్ధమే కదూ మేము ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడినా ఏం చేసినా మీరిద్దరూ కలిసి ఉండాలనే కదమ్మా పెద్దవాళ్ళు మీకు ఇలా చేయడానికి సిగ్గుగా లేదు మీ మనవడి చేత కాపురం చేయించడానికి ఒక గేదెలాగా నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు బైక్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య సెక్స్ జరిగితే చచ్చినట్టు కలిసి ఉంటారనే కదా మీరు ఇంత నీచానికి దిగుతారు అది కాదు లక్ష్మీ నన్ను ముట్టుకోవద్దు నిన్నెంతగా అభిమానించానో మీకు కూడా తెలియదు నన్ను మోసం చేసావు దీని బదులు మీరిద్దరు బ్రోకర్ పని చేయడం ఏంటో నా మీద చేయి చేసుకుంటావు పెళ్ళైన రోజు నుంచి నన్ను డామినేట్ చేయాలని చూస్తున్నావు నేను లొంగకపోయేసరికి ఇలా అడ్డదారులు లొంగ తీసుకోవాలని ఈ ముసలి కోతులతో కలిసి ప్లాన్ చేస్తాం నన్ను కొడితే నేను తిరిగి నేను కొట్టలేదనుకున్నావా హైదరాబాద్ లో ఉన్న మా స్నేహితుడికి ఒంటో బాగాలేదంటే చూడటానికి ఆసుపత్రికి వచ్చాం అక్కడ అనుకోకుండా మిమ్మల్ని చూసాం మీ ఇద్దరు అన్యోన్యంగా ఉండలేదని మొదటి రాత్రి కూడా జరుపుకోలేదన్న విషయం తెలిసి చాలా బాధపడ్డామ్మా మీ ఇద్దరిని కలపాలనే ఉద్దేశంతోనే బామ్మ నేను ఈ నాటకం ఆడాం ఏమ్మా లక్ష్మి వినయంగా ఉండలేను కానీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటానన్నావు ఇదేనా ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం అంటే అతయ్య ఏం జరిగిందో తెలియకుండా మాట్లాడద్దు ఏం తెలవక్కర్లేదమ్మా ఎందుకు <laughs> ఇదేనా స్వేచ్ఛ అంటే స్వేచ్ఛ అంటే ఇది కాదురా ఎవరు తప్పు చేసినా ఒకరికొకరు క్షమించుకుని దగ్గరయ్యే స్వేచ్ఛ కావాలి కానీ దూరం అయ్యే స్వేచ్ఛ ఎందుకు రా దండగా నానా నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను కానీ కోఆపరేషన్ లేదు ఏం చేయమంటావు నేను ఏం చేసుకుంటా అదే కోఆపరేషన్ లేదు ఏం చేయమంటారు చూడండి మాటకు మాట చెప్తుంది దీంతో నేను ఆగలేను నన్ను వదిలేండి ఆ వదిలేండి కాపరం చేయమని ఎవరు బతవాలి లేదు వదిలేండి నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడతావని చదువు చెప్పించాం గానీ ఇలా 10 మందిని కాళ్ళదానంతో అనుకోలేదు ఆడపిల్లవి 
కొంచెం ఓర్పు ఉండాలమ్మా ఓర్పు అంటే ఏంటి చెప్పినట్టు పడి ఉండాలా నాకెవరు సలహాలు చెప్పక్కర్లేదు నా బతుకు ఏదో నేను స్వతంత్రంగా బతకగలను ఏంటమ్మా స్వతంత్రం స్వతంత్రం వచ్చిన మరుక్షణం మన దేశాన్ని రెండు మొక్కలు చేసుకున్నాం మనం అంతా భారతీయులు అని గర్వించే లోపు మేము ఆంధ్రలో అంటున్నాం మనం అంతా తెలుగు వాళ్ళం అని గర్వించే లోపు మీది తెలంగాణ మాది రాయలసీమ వాళ్ళది ఆంధ్ర అంటున్నాం ఉమ్మడి కుటుంబంలో స్వేచ్ఛ లేదని వేరుపడి వేరు కాపురాలు పెట్టుకుంటున్నాం వేరుపడిన మరుక్షణం నువ్వు వేరు నేను వేరు అని భార్యాభర్తలు విడిపోతున్నారు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వ్యక్తిగత స్వతంత్రం సుఖాన్ని ఇవ్వలేవమ్మా ఒంటరితనాన్ని తప్ప ఇంతో కాపురం చేయడం కన్నా ఒంటరితనమే మేలు మీతో కాపురం చేయడం కన్నా ఒంటరిగా బతకడమే మేలు చాలా ఆపండి ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడద్దు వీళ్ళని కలపడం మన వల్ల కాదు చూడండి మీ ఇద్దరు నిరభ్యంతరంగా సంతోషంగా విడిపోవచ్చు మీరు ఎందుకు విడిపోవాలనుకుంటున్నారో మీరు విడాకులు తీసుకోవడానికి ఒకరిలో ఒకరు చూసుకున్న లోపాలు ఏమిటో ఈ కాగితాలు మీద రాయండి ఇష్టం లేదు విడిపోతున్నాం మళ్ళీ లోపాలు తోపడం ఎందుకు మనవడా విడాకులు కోరుకున్న వాళ్ళు కోర్టులో కూడా కారణాలు చెప్పాలి ఎదటి వాళ్ళల్లో ఉన్న లోపాలు కూడా చూపించాలి చాలా విషయాల్లో ఇది నాకు నచ్చలేదు అని తప్పించుకుంటాం కానీ రేపటి రోజున అసలు మనం ఎందుకు విడిపోయాం అని మీలో మీరు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు మీ అంతరాత్మకి మీరు సమాధానం చెప్పుకోగలిగి ఉండాలి నువ్వు మీ ఆవిళ్ళలో చూసిన లోపాలు రాయి నువ్వు మీ ఆయనలో చూసిన లోపాలు రాయి బాగుందండి నేను లోపాలని రాయమన్నాను మీరు మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన గొడవల్ని తప్పుల్ని రాశారు లోపాలు తప్పులు రెండు ఒకటే కదా కాదమ్మా తప్పు వేరు లోపం వేరు తప్పుని సరిదిద్దుకోవచ్చు లోపాన్ని సరిదిద్దుకోలేము అర్థం చేసుకోవాల్సిందే అర్థం కాలేదు తాతయ్య అర్థం కాలేదా మనసు కన్ను చేసుకుని చూడర లోకం ఎదను పెల్చి పంచుకో ఎంచకు లోపం మనసు కన్ను చేసుకొని చూడర లోకం ఎదను పెంచి పంచుకో ఎంచోపం మనసు కన్ను చేసుకొని చూడర లోకం మనసనేది దీపం అది మనిషికి రూపం నీడే తోడు లేకుండా ఏదుర దీపం మనసు కన్ను చేసుకొని చూడర లోకం శివుణ్ణి ప్రేమించినందుకు పార్వతి మీద మండిపడ్డాడు దక్షుడు అదిగో అతడే దక్షుడు శివద్వేష దీక్ష దక్షుడు
తను పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళనుకునే పార్వతి తండ్రి మాట కాదని ఆ ముక్కోపిని పెళ్లాడింది ఒకరోజు స్నానానికి వెళుతూ వినాయకుణ్ణి కాపలా పెట్టింది తన రాకను అడ్డగించిన వినాయకుడు తలని నరికాడు కోపంతో శివుడు ఏ భార్య అయినా తన బిడ్డని భర్తే చంపితే ఊరుకుంటుందా తిరిగి అతనితో కాపురం చేస్తుందా మరి పార్వతి శివుడితో కాపురం ఎందుకు కొనసాగించింది లక్ష్మి శివుడి లోపం కోపం అతని లోపాన్ని అర్థం చేసుకుంది కాబట్టే శివుణ్ణి పార్వతి క్షమించింది క్షమించి ఊరుకుందా నా బిడ్డ ప్రాణాలు కావాల్సిందే అని పట్టుబట్టింది మూర్ఖంగా వేధించింది సచ్చిన బిడ్డకు ప్రాణం పోయలేనని వాదించి ఆ మూర్ఖురాల్ని వదిలేయచ్చుగా శివుడు కాని కాపురం ఎందుకు కొనసాగించాడు హరీ పార్వతి లోపం మూర్ఖత్వం శివుడి లోపాన్ని పార్వతి క్షమించింది పార్వతి మూర్ఖత్వాన్ని శివుడు సహించాడు అలా ఒకరి లోపాలు ఇంకొకరు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టే మనకి విఘ్నేశ్వరుడు ఆవిర్భవించాడు ప్రతి ఇల్లాలకి తప్పనిది సవితి పోరు అది అత్త కావచ్చు ఆడబిడ్డ కావచ్చు భర్త చేసే ఉద్యోగమైనా కావచ్చు అలాగే పార్వతి కూడా సవితి పోరు ఎదురైంది గంగ రూపంలో పడతి గంగమ్మటి చూసింది రగిలి గౌరమ్మాతులిద్దరి మధ్య సరసుగా శివుడు సగభాగమిచ్చాడు సతికి తన తనువు సాంబ శివుడైపోయే ఆశగా శివుడు వరుడు ఆయా దేవుడు ఒకరినొకరు తెలుసుకుని ఒకరికొకరు మనసు అని తెలుసుకున్న సతీపతులు శివ పార్వతులు తెలివి కలిగి మసలుకుంది మీ దంపతులు ఒకరి లోపాలు ఒకరు అర్థం చేసుకున్నారు గనకనే ఎన్ని గొడవలు వచ్చినా శివపార్వతులు ఒకటయ్యారు మనకి ముక్కోటి దేవతలున్నా శివపార్వతులు మాత్రమే మనకి ఆది దంపతులుగా ఆదర్శప్రాయమయ్యారు చూడండి అసలు ఏ లోపము లేని మనిషిని కోరుకోవటం కూడా ఒక లోపమే లోపం లేని మనిషి ఏ మ్యూజియంలోనూ కొండ మీద దేవాలయంలోనూ ఉంటాడు మనుషుల మధ్య మాత్రం ఉండడు ఆత్మాభిమానానికి అహానికి తేడా తెలిసిన రోజున ఏ గొడవలు ఉండవు అర్థమైంది కదా లోపం అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు రాయవయ్యా నీ భార్యలో చూసిన లోపాలేమిటో నువ్వు రాయవమ్మా మీ ఆయనలో చూసిన లోపాలేమిటో
నేనే ముద్దు అనుకుంటే నాకంటే పెద్ద ముద్దు వేరా నువ్వు ఇదిగో మీ ఆవిడ రాసిన ఉత్తరం బయటికి చదువుకోపో నువ్వేమిటమ్మా మొత్తం మా ఆవిడ పోలికే ఇదిగో మీ ఆయన రాసిన ఉత్తరం నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో వెళ్ళు నీలో ఏ లోపం లేదు నువ్వు నాకు దగ్గర కాలేదనే బాధ తప్ప రెస్టారెంట్ లో గొడవ జరిగినప్పుడే నేను ఇష్టపడ్డాను రెస్టారెంట్ లో గొడవ జరిగినప్పుడే నేను ఇష్టపడ్డాను గొడవ మధ్యలో ఆపేస్తే వెళ్ళిపోతావేమో అనుకుని కంటిన్యూ చేశాను అందరూ నువ్వు చండాలంగా పాడుతున్నావు అన్నారు కానీ నాకు మాత్రం పి సుశీల జానకి చిత్ర కంటే నీ గొంతు తీయగా ఉంది ఉడికించాలనే ఎంగిల్ పాలిచ్చాను నిజంగా ఉడుక్కుంటావు అనుకోలేదు సరసానికి రమ్మని ప్రేమగా పెదాల్ని తడిచేశాను ఎంగిల్ పాలు తాగలేదు ఎంగిల్ పెదాల్ని ముద్దాడలేదు ఆడ మనసు అంత అలసా తీక పిసికేయాలంత కోపం వచ్చింది తెలుసా ఆడ మనిషి మగ మనిషి వేరుగా ఉంటారు కానీ ఆడ మనసు మగ మనసును వేరుగా ఉండవు కదా ఆ మనసులు కలిస్తే ఈ గొడవలు ఉండవని ఇప్పుడే తెలిసింది నేను కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలనుకున్నాను అది తప్పే అయితే ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టాలో టెక్నిక్ తెలిసింది ప్రేమిస్తే చచ్చినట్టు కంట్రోల్లో ఉంటావని అర్థమైంది ఒరే ప్రేమించిన బడుద్దాయి ఇట్లు నీ ప్రేమ దాసి లక్కి ఏంటి రాయక రాయక మా ఆయన లవ్ లెటర్ రాశాడు ఇప్పుడు దీని మాట విన్నానంటే మళ్ళీ మా ఆయనతో గొడవ పడాలి ఇదే నన్ను చూసి పారిపోతుంది ఏ లక్కీ ఆడదే అబ్బాయి గారు లక్కీ ఉండు బామ్మ బామ్మ ఏమైందో ఏమో మీ లక్ష్మి పారిపోతుంది లక్ష్మి కూడా పారిపోతుందా అరే అరి ఆగు ఆగ రా బాబు అబ్బాయి లక్ష్మి అబ్బాయి బాబు బా లక్ష్మి లక్కీ లక్కీ నేను ఏం చెప్పాలి ఆగు పరుగులు పెట్టించినా సంతోష పెట్టారమ్మా ఇద్దరు గొడవ పడి మనసు పట్టారు సచ్చిన విడిపోరు టెన్షన్ పెట్టి చంపేశారు మంచం కాదు మంచి కావాలంటే మేమే ఏర్పాటు చేద్దాం కదా చావు తప్పి కన్ను లొట్టపోయినంత పని చేశాడు పెద్దవా అమ్మయ్య మేం కోరుకున్నదే జరిగింది అందరికీ శోభనం మంచమే జరిగితే మా వాడికి మంచమే జరుగుతుంది ఆల్ ద బెస్ట్ నమస్కారం నా పేరు లూస్ వీరమాచి నేని హరికృష్ణ గారు చెప్పండి నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను 